Buenos días. Yo soy Filtro desde mi hogar, desde mi cocina. Yo soy Molusco, PrimeraHora.com. Los primeros videos han sido algo, este, obviamente, de mucha crítica eh, social, como tú le quieras llamar. Si me quieres llamar la versión de J. Fonseca Wannabe. No importa, justamente no me interesa, pero nada. Eh, hoy, el filtro de hoy, quiero dedicárselo a un tema que realmente es bien complicado para nosotros los hombres porque no nos gusta hacer sentir mal a las mujeres, por lo menos a nuestras esposas. Y es algo que por regular nosotros, para evitar problemas, no se lo vamos a decir. Y son las cosas que a nosotros los hombres nos molestan dentro del noviazgo y el matrimonio, pero nunca te lo vamos a decir a ti, mi amor. ¿Por qué? Para evitar problemas, definitivamente. Número uno, y te lo voy a decir, amigo, caballo, comparte este video que yo creo que a través de mí tu mujer va a poder entender lo que a ti te molesta. Número uno, no es nada más que a mí me saque por el techo. Que de repente yo llevo todo el día haciendo cosas con mi esposa. Un domingo estoy haciendo cosas con mi esposa, para aquí para allá la estoy llevando a barrer. Amar. Nosotros no estamos haciendo nada, para aquí para allá. 3 y 30 de la tarde pongo el televisor, juego de NBA. No hace nada más que el árbitro a esas laboraciones John Ball, que ahí mi mujer me llama. ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Eh! ¡Mira, saca la basura! ¿Por qué no lo hiciste en la mañana? ¿Por qué no lo hiciste al mediodía? ¿Por qué tienes que esperar que empiece el maldito juego de NBA para yo entender destacar la maldita basura? ¡Espera que se acabe el juego o el halftime! Otra cosa que a nosotros los hombres nos molestan de la usted de las mujeres y nunca se lo vamos a decir. Que nos empiecen a chequear el teléfono. No es nada peor. La mujer tuya te pide el teléfono. Y no es porque uno sea infiel, es que este teléfono es mío. Y como es mío, yo tengo conversaciones de hombres con mis panas en WhatsApp. ¿Por qué tú me tienes que estar verificando a mí mi teléfono? ¿Cuál es tu duda? Empiezan a verificar. Te, te lo piden, papi, pero también te lo pongo un momentito. Tú pones una cara como que... Lo das con miedo, lo das con miedo, ¿no? Oye, yo te compré un teléfono a ti. Usa el tuyo. No me gusta que me estén chequeando el teléfono. Aquí hay conversaciones de hombres con mis panas y amigos. Hay memes y cosas, videitos fresquitos. ¿Entiendes? Tu marido nunca te lo va a decir. Tiene miedo, tiene temor. Esta sí me saca por el techo y nunca tu marido te lo va a decir ni tu novio. No hay nada peor que ir a las tiendas con tu mujer. ¡Es horrible! ¡Es devastador! Desde empezar a buscar parking. ¡Yo detesto buscar parking! ¡Detesto buscar parking en el mall! Pues lo quiero dejar en el bar el parking. Y ahí entonces, ¿y ¿por qué lo dejas? Porque vas a gastar esos seis pesos. Coño, ¿por qué no consigo parking? Tienes que entender algo, amiga, y es una realidad. Pierdes el tiempo preguntándole a tu marido si algo te queda bien. Él te va a decir que te queda bien todo para irse rápido de ahí. Otra de las cosas que a nosotros los hombres nos molestan no te enamores y nunca se lo vamos a decir. Porque tenemos miedo aunque usted, a que ustedes tomen represalias ante nosotros porque somos hombres indefensos completamente. Es que tú me textees mientras yo estoy trabajando. Y lo peor del caso es que si yo no te contesto rápido, tú te molestas. Entonces empiezas a hacer una película de que estoy ya siendo infiel. ¿Es verdad siendo infiel? ¿Sabrá Dios en qué bote lucho está metido? No estoy en ningún bote lucho. Estoy trabajando mi vida. Yo no estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando para nuestro techo, mi corazón. No te puedo contestar porque, porque estoy trabajando. Y esta sí me saca por el techo. Y mi esposa está aquí en casa mientras estoy grabando esto. Lo voy a decir alto para que me escuche. ¿Sabes qué me saca por el techo? ¿Sabes qué me saca por el techo? Decir a dónde vamos a ir a comer. Y que me digan, donde tú quieras, mi amor. Me monto en el carro. Voy con mis hijos. Mi esposa. Llegamos al lugar que ella me dijo que yo escogiera. Cuando estaciono me dice, ¡Ay, favor, que aquí! ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué haces eso? Y otra cosa que nosotros los hombres nos molestan de las mujeres, pero nunca se los vamos a decir porque tenemos miedo a represar y a lo vuelvo y lo repito. Yo me fui de mi casa, de casa de mis papás, porque ya yo era un hombrecito. Y yo estaba cansado que me estaban tratando como niño. Entonces tú te casas, o tienes una novia, y no hay nada para que te traten como si tú fueras un nene chiquito. Yo no soy un nene chiquito. O sea, la cantidad de mujeres que tratan a su marido como si fuera un nene chiquito, eso no es así. No hay las instrucciones y le hablan con el mismo matiz y la misma tonalidad que le hablan a tus hijos. Y te regañan para aquí y para allá. No, se acabó. Se acabó. Saca fuerza y dile a tu mujer que tú no eres su hijo. Que tú eres su esposo y que te respete. ¿Ok? De aquí en casa yo lo hice, papi. Eso era hasta los otros días menos. Y un día paré a mi esposa y la miré a la cara y le dije, 